আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা শ্রোতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সামনে বাড়তে পারে বন্যার প্রকোপ মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে সরকারের বললেন প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খুরুশকুল আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি চরম দুর্ভোগে পানিবন্ধি মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট করোনা ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ২৬ জনের মৃত্যু কমছে না আক্রান্তের সংখ্যা প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার রিজেন্টের সাহেদকে র্যাবের কাছে হস্তান্তর করল ডিবি এবং ত্রিশ বছর পর লিগ শিরোপা নিয়ে উৎসব করল লিভারপুল শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনা এবার বিস্তারিত দেশে বন্যার প্রকোপ সামনে আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কক্সবাজারে খুরুশকুল আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন মুজিব বর্ষে দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে কক্সবাজারের খুরুশকুলে দুইশো তিপ্পান্ন একর জমিতে জলবায়ুর কারণে উপকূল এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের ফ্লাড দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার এ কাজ শেষ হলে একশো উনচল্লিশটি পাঁচতলা ভবনে আশ্রয় পাবে প্রায় সাড়ে চার হাজার গৃহহীন পরিবার শুরুতে বৃষ্টি ভবনের কাজ শেষ করে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে ছয়শো পরিবারের মধ্যে ফ্লাড হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব বর্ষে দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের লক্ষ্য যে বাংলাদেশে একটি মানুষ গৃহ হওয়া থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষকে আমি যেভাবে পারি গরিবার হালে হলেও একটা চালা করে দিলে সেটা আমরা করে দেব সারা দেশে বন্যার প্রকোপ অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি দিন স্থায়ী হলেও সামনে এর প্রকোপ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি এবার একটু বন্যার প্রকোপটা বেশি দেখা যাচ্ছে হয়তো এটা হচ্ছে শ্রাবণ মাস এরপর ভাদ্র মাসের দিকে আরও পানি আসবে অর্থাৎ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের আরও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে আমাদের সে প্রস্তুতি আছে এটা মোকাবেলা করার কিন্তু বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত বা নদী ভাঙনে যাদের ঘর বাড়ি গৃহহারা হচ্ছে তাদেরকেও আমরা ঘর বাড়ি তৈরির যে এবং তাদের জমির ব্যবস্থা করে দেব করোনার কারণে সরকারের কাজের গতি কমে গেলেও নিজেদের সুরক্ষিত রেখে ভাইরাসটি মোকাবেলার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমাদের কাজের গতি খুব ভালো ছিল কিন্তু এই করোনা ভাইরাস এসে আমাদের সব জায়গায় একটা বাধা সৃষ্টি করেছে যা আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে নির্দেশনাগুলি আছে অর্থাৎ মাস্কটা পরে থাকবেন বাইরে যখন কারোর সাথে কথা বলবেন বা যেখানে যাবেন বাজার হাটে যাবেন বা চলাচল করবেন তখন এই মাস্কটা আপনারা ব্যবহার করবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সরকার সর্বতা সচেষ্ট রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী মুজিবের একটি কথা শুনব আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা প্রবল বৃষ্টি আর উজানের ঢলে অবনতি হচ্ছে দেশের বন্যা পরিস্থিতি তিন দিন স্থিতিশীল থাকার পর আবারও বেড়েছে সিরাজগঞ্জের যমুনার পানি নানা দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন নদী তীরবর্তী অঞ্চলের লাখো মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে এস মাশরাফের রিপোর্ট আঠাশ দিন ধরে কারো অবস্থান নৌকায় কেউ বা ঘরের ভেতর বানের পানির সঙ্গে করেই বাস করছেন কুড়িগ্রামে বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে সেখানকার চার লক্ষাধিক মানুষের নিজেদের খাদ্যের জোগান নেই দুশ্চিন্তা গবাদি পশু নিয়ে পানি বেড়েছে আশেপাশের অন্তত ষোলোটি নন্দদীর এদিকে তিন দিনের ব্যবধানে যমুনার পানি আবারও বেড়েছে সিরাজগঞ্জে শহর রক্ষাবাদের হাট পয়েন্টে পানির তীব্রতা হুমকিতে ফেলছে স্থানীয়দের পানিবন্দি চল্লিশ ইউনিয়নের লাখো মানুষ লালমনিরহাটে তিরিশ বছরের রেকর্ড ভেঙে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এ জেলায় প্রায় আটত্রিশ হাজার পরিবার পানিবন্দি 
বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি না হয় মানিকগঞ্জে এখনও যাযাবর দিন কাটাচ্ছেন ছয় উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভোগ বাড়ছে বনগ্রাম হিজুলি পূর্ব দাসরা নারাঙ্গাই পোররা এলাকার মানুষের পানি কমতে শুরু করলো বিপদ কাটিনে রাজবাড়ির নদী তীরবর্তী মানুষের বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে শেরপুরের নলিতাবাড়ি উপজেলার সাত ইউনিয়নের আঠাশ গ্রাম আগে যেখানে গাড়ি চলত সুনামগঞ্জের সেই সড়ক এখন বন্যার পানির দখলে সরকারি হিসেবেই পানিবন্দী এ জেলার এক লাখ তেরো হাজারেরও বেশি মানুষ দুর্গতরা আশ্রয় নিয়েছেন তিনশো বারোটি কেন্দ্রে দুর্যোগ দুর্ভোগ আর সংকটের সাথে এভাবেই লড়াই করে দিন কাটছে সিলেট জামালপুর মাদারীপুর সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তত ১৩ লাখ মানুষের এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত ছাব্বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে রাজনৈতিক নেতা পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্য ও এনজিও কর্মী সহ সারা দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছেন কয়েকশো মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ রিয়াজ নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের পর করোনায় এবার হটস্পট কুমিল্লা চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই নারী সহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন উনচল্লিশ জন বরিশালে করোনা পজিটিভ এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন পাঁচ জন বিভাগে ডাক্তার নার্স পুলিশ সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন উননব্বই জন বগুড়ায় মারা গেছেন পাঁচ জন নতুন আক্রান্ত উনষাট জন ঝিনাইদহে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তিন জন চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় সর্বোচ্চ চৌষট্টি জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে বিভাগের দশ জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন দুশো ছাপ্পান্ন জন এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়াল চট্টগ্রামে গত কয়েকদিনে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে একদিনে মারা গেছেন একজন আক্রান্ত হয়েছেন একশো আটচল্লিশ জন এ ভাইরাসে সিলেটে একজনের মৃত্যু হয়েছে পাঁচ চিকিৎসক সহ জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন তেপ্পান্ন জন ফটোয়াখালীতে আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন এছাড়া জেলায় নতুন করে চব্বিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুরগাঁয়ে পঁয়ষট্টি বছর ও চুয়াডাঙ্গায় পঁচাত্তর বছর বয়সের দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক সহ চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন ছাব্বিশ জন জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আঠারোশো ছাড়িয়েছে যশোরে করোনা যোদ্ধা নামে পরিচিত যুবলীগ নেতা শফিকুল ইসলাম জুয়েল ছাড়াও ডাক্তার দম্পতি ব্যাংকার ও এনজিও কর্মী সহ আক্রান্ত হয়েছেন একচল্লিশ জন রংপুরে পুলিশ বিজেপি সদস্য স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ আরও আটষট্টি জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমকে র্যাবের কাছে হস্তান্তর করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে এই মামলাটি এখন তদন্ত করবে র্যাব গ্রেফতারের পর শাহেদের প্রতারণা মামলাটি প্রথমে তদন্ত করে থানা পুলিশ পরবর্তীতে গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ডিবিকে দশ দিনের রিমান্ডের জিজ্ঞাসাবাদের এ পর্যায়ে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় র্যাবকে তবে শাহেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা তদন্ত করছে ডিবি বন্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুসরণের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি জানান বন্যা কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা বাংলাদেশ জানে বিএনপি ক্ষমতায় থেকে কখনোই কোনো দুর্যোগ সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী দলটি বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি সচিবালয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনের সহায়তায় চট্টগ্রামের হাট হাজারিতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি ও সংসদ সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক রাজনৈতিক বেড়া জালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী দুই হাজার চার সালের বন্যার সময় আমরা দেখেছি তখন দেশের মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে ঢাকা শহরে সমস্ত জায়গায় পানি উঠেছিল বন্যা আমাদের নিত্য সঙ্গী সুতরাং জাতিসংঘের পূর্বাভাস যারা বন্যার সাথে পরিচিত নয় তাদের জন্য অবশ্যই সহায়ক কিন্তু বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘের পূর্বাভাসের খুব একটা প্রয়োজন নাই 
আমরা বন্যার সাথে বসবাস করি বন্যা কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় সেটাও আমরা জানি এবং আমাদের কাছ থেকে অনেকে শিখতে পারে বাংলাদেশের পোশাক ওষুধ চামড়া শিল্প সহ আরো কয়েকটি সম্ভাবনাময় খাত থেকে রপ্তানি আয় বাড়বে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি আইটি সেক্টর সহ যে সব খাতের রপ্তানির ভবিষ্যৎ আছে সেগুলোর উপর জোর দেয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী সকালে ইআরএফ এর অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন করোনা মহামারীর সময় টাস্ক ফোর্স কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান টিপু মুনশি এছাড়া এরই মধ্যে 11টি দেশের সাথে পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানান তিনি অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হব বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়ালো এ পর্যন্ত এক কোটি একান্ন লাখ সাতাত্তর হাজারের বেশি মানুষ ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে মারা গেছে ছয় লাখ বাইশ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুতে পুরোপুরি বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র দেশটির পঞ্চান্নটি অঙ্গরাজ্য এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে উনচল্লিশ লাখ উনসত্তর হাজার মারা গেছে এক লাখ তেতাল্লিশ হাজারের বেশি লাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যেও করোনার সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলে দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাইশ লাখ সাতাশ হাজারের বেশি মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় তিরাশি হাজার মানুষ এছাড়া ভারত রাশিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা পেরু মেক্সিকো চিলি স্পেন এবং যুক্তরাজ্যে সংক্রমণ বেড়েই চলেছে এবার খেলার খবর ত্রিশ বছর পর লিগ শিরোপা নিয়ে উৎসব করার সুযোগ পেয়েছে লিভারপুল ম্যাচ শেষে অধিনায়ক জর্ডান হ্যান্ডারসনের হাতে ট্রফি তুলে দেন কিংবদন্তি ফুটবলার স্যার ক্যানি ডালগেস অ্যানফিল্ডের বাইরে দলকে সমর্থন জানাতে হাজির হন হাজারো সমর্থক রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ অনুরোধ শোনেননি লিভারপুল সমর্থকরা অধিনায়ক জর্ডান হ্যান্ডারসন বলেছিলেন বাসায় থাকুন নিরাপদে থাকুন অথচ সব বাধা উপেক্ষা করে ম্যাচ শুরুর আগে অ্যানফিল্ড রাঙাতে উপস্থিত হাজারো সমর্থক হয়তো তারা ভেবেছিলেন ত্রিশ বছর পর নিজ দলের শিরোপা হাতে নেওয়ার মুহূর্তটা বাসায় থেকে কিভাবে মিস করবেন এমন পাগুলে সমর্থকদের বাঁধ ভাঙা উল্লাসে তাই নীরব থেকেছে মার্সাইড পুলিশও মশালের লাল আলোর ঝলকানিতে যখন রঙিন হচ্ছিল মাঠের বাইরে ভেতরে তখন ইতিহাস করার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে লিভারপুল ফুটবলাররা রূপালি ট্রফিতে চুমু দেওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন মোহাম্মদ সালা ফিরমিনুরা অবশেষে কিংবদন্তি ফুটবলার স্যার ক্যানেডাল ক্লিস ট্রফি তুলি দিয়ে জানিয়ে দিলেন ইউরোপের লিগ শ্রেষ্ঠত্ব এবার তোমাদের হাতে পরিবারের সদস্য নেই মাঠ দর্শকবিহীন ইংল্যান্ডে এভাবে আর কোনো দল কখনো ট্রফি নেয়নি শুধু নিয়ম মেনে হয়েছে চ্যাম্পিয়নদের বরণ করে নেয়ার আতশবাজির খেলা আগের মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের পর এবার লিভারপুলের পালকে যুক্ত হল লিগ শিরোপার নতুন মুক্ত মাঠের পর ড্রেসিং রুমেও তাই থামল না ফুটবলারদের এমন উৎসব আর উল্লাস এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর মেরিকো বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার হোল্ডারদের জন্য তিনশো শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ষোলো আগস্ট এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে একত্রিশ টাকা চৌষট্টি পয়সা যা আগের বছর একই সময় ছিল ছাব্বিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা ত্রিশ জুন সমাপ্ত সময় কোম্পানির শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে পঁচাত্তর টাকা তিপ্পান্ন পয়সা 
পায়োনিয়র ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 20 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 4 টাকা 89 পয়সা আগের বছর ইপিএস ছিল 3 টাকা 82 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 44 টাকা 9 পয়সা আগামী 3 সেপ্টেম্বর বেলা 11টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 16 আগস্ট Express Insurance Limited এর IPO লটারির ফল প্রকাশ করা হয়েছে সকালে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কোম্পানির টি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে DSE CSE ও CDBL এর প্রতিনিধি সহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন গত 14 জুন থেকে 2 জুলাই পর্যন্ত Express Insurance এর IPO আবেদন গ্রহণ করা হয় 10 টাকা মূল্যে 2 কোটি 60 লাখ 79 হাজার সাধারণ শেয়ার ছেড়ে 26 কোটি 7 লাখ 90 হাজার টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি এর বিপরীতে প্রায় 136 কোটি টাকার আবেদন করা হয় করোনা মহামারী ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বিএনপি মানুষের পাশে না থেকে শুধু গণমাধ্যমে উপস্থিত ধারা অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের রাজধানীর বনানীতে একটি বিদেশি সাহায্য প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন চুক্তির আওতায় দেশের উত্তর অঞ্চলে 8টি ও দক্ষিণ অঞ্চলে 13টি সেতু নির্মাণ হবে বলে জানান তিনি कोरोना टेस्ट होते हैं कम, ताई शंकरमुनि हारो कम बोले मुंतब को रचन हंगर प्रोजेक्टर कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर बोधियोल आरोन मोजुमदार ये भावे शंकरमुन कम देखिए शॉर्कर निजे बैठो तक गोपन कोर्ट से बोले ओबी जो कॉरेंटीनी कोरोना वायरस शाहूंशील ग्राम शीर्षक ऑनलाइन आलोचना ये शब्द मुंतब कॉरेंटीनी शास्त्रीय काज कर आवंटन जानती नहीं। शावरेर आशुले गोरू बिक्री टाका निये बारी फिरर पोते दुई बेबुशाई के কুপিয়ে প্রায় 15 লাখ টাকা নিয়ে গেছে ডাকাতরা বুধবার রাতে আশুলিয়ার খেজুর বাগানের গরুহাট থেকে ফেরার পথে টংগাবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে আহত হাজী আমজাদ হোসেন জানান বাঁশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে গাড়ির কাচ ভেঙে তাদের উপর হামলা করে ডাকাতরা এই সময় তাকে এবং আরেক ব্যবসায়ী আবু সাইদকে চাপাতি ও রড দিয়ে পিটিয়ে দুজনের কাছে থাকা মোট 15.5 লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় গাড়ির চালককেও বেধরক পিটিয়ে জখম করে তারা আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক রিজাউল হক দীপু জানান টাকা उधर पुलिस चेस्ट आ कोर्ट से। एक बार जाना बो आल अरफ़ इस्लामी बैंक और तो शंभवत। बोगुराई बीपुल पुरीमान गोरु मोहिश छागुल और भैरव आमदनी थाकलो कृतने कुर्बानी पोषण हाटे। ভেড়া ছাগলের বেচা কেনা মোটামুটি হলেও গরু মহিষের বেচা কেনা একেবারেই কম মিলছে না বড় গরুর ক্রেতা ফলে কুরবানিকে ঘিরে রিষ্টপুষ্ট করা গরু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রান্তিক খামারিরা জেলায় 4809 জন খামারি এবারে কুরবানির জন্য 576577 টি গরু মহিষ ছাগল ও ভেড়া প্রস্তুত করেছেন এর মধ্যে রিষ্টপুষ্ট করা গরুর সংখ্যা 213283 টি প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতা আসলো করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার জেলার বাইরের থেকে সে উপস্থিতি নেই পশুহাটে খামারিরা জানা 10 লাখ টাকার বেশি দামের বিদেশি জাতের সার গরুগুলো খামারেই পড়ে রয়েছে एबर जाना बहुत आंतरिक जातिक शंक बात। আফগানিস্তানে বিমান হামলায় সাধারণ নাগরিক ও তালেবান সদস্য সহ অন্তত 45 জন নিহত হয়েছে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশের আদ্রাসকান জেলার গভর্নর আলী আহমদ ফকির ইয়ার জানিয়েছেন বুধবার খাম জিয়ারাত এলাকায় 6 তালেবান নেতাকে লক্ষ্য করে এই বিমান হামলা চালানো হয় নিরাপত্তা বাহিনীর এই হামলায় নিহতদের মধ্যে 8 জন বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন বলে নিশ্চিত তারা তবে বাকি 37 জনের মধ্যে কতজন তালেবান আর কতজন সাধারণ নাগরিক আছেন এই বিষয়ে খোঁজ নেয়ার পাশাপাশি বিমান হামলায় এই হতাহতের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তবে হেরা হেরাতের গভর্নরের মুখপাত্র বলছেন বেসামরিক নাগরিকেরা কাছাকাছি একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে হতাহত হয়েছে সহিংসতা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরীতে ফেডারেল নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 
প্রাথমিকভাবে শিকাগো মিনেপোলিস ও পোর্টল্যান্ড নগরীতে নিরাপত্তা এজেন্ট নিয়োগের কথা জানা গেছে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছে সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করবে এফবিআই মার্শাল সার্ভিস সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা গত পঁচিশ মে মিনেপোলিসে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লোয়েড নামের এক নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হওয়ার পর উত্তেজনা দানা বাঁধে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে নিউইয়র্ক ফিলাডেলফিয়া লস অ্যাঞ্জেলস শিকাগো ও মিল ওয়াকি সহ বিভিন্ন নগরীতে and murderers and violent criminals are breaking a wide range of federal laws we have that it's as wide as it can be we will find them arrest them and prosecute them they will be in jail for many years to come and we will work with local police to identify violations of state and local laws to help ensure that offenders are caught and jailed for their crimes পদ্মায় পানি বৃদ্ধি আর স্রোতের কারণে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে সপ্তাহ খানেক ধরে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি চলাচল ফলে পাড়ের অপেক্ষায় রয়েছে পণ্য বোঝায় চার শতাধিক ট্রাক বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক আবু আবদুল্লাহ জানান দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে বর্তমানে বারোটি ফেরি চলছে তবে নদীতে পানি বৃদ্ধি আর স্রোতের কারণে পারাপারের সময় লাগছে অনেক বেশি এজন্য ঘাটে ট্রাকের শাড়ি কমছে তবে কোনো যাত্রীবাহী পরিবহন নেই শুধু অপচনশীল পণ্য বোঝাই ট্রাক রয়েছে সে পণ্যগুলো বাসের সাথে কিছু কিছু পার করা হচ্ছে বলে জানা বিআইডব্লিউটিসির এ কর্মকর্তা এবার জানাবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে এবার দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় পিরোজপুরের নেছাড়াবাদে নৌকার হাটে বেচা কেনা কম হচ্ছে এতে লোকসানের মুখে পড়েছে ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর ছোট ছোট নৌকা কিনতে দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় নেছাড়াবাদের কুরিয়ানা নৌকার হাটে আসেন বিভিন্ন বিল অঞ্চলের মানুষ যাতায়াত ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে মূলত এসব নৌকার ব্যাপক ব্যবহার থাকলেও এবার স্থায়ীভাবে পেয়ারা ও আমরার উৎপাদন কম হয় কমেছে সে চাহিদা আর এর সাথে যোগ হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ফলে ক্রেতা উপস্থিতি কমেছে ঐতিহ্যবাহী এই নৌকার হাটে এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর ইটালিয়ান লিগ সিরি এতে স্পালকে ছয় এক গোলে হারিয়েছে এ এস রোমা প্রতিপক্ষের মাঠে খেলার দশ মিনিটে রোমাকে এগিয়ে নেন নিকোলা কালিনিজ এরপর কার্লেস পেরেজের গোলে প্রথমার্ধে দু এক গোলে এগিয়ে যায় তিনবারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা স্পালের হয়ে এক গোল পরিশোধ করেন আলবার্তো চেরি পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখা রোমার হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন আলেকজান্ডার কোলার এরপর ব্রুনো পেরেজ বাউন্ন ও পঁচাত্তর মিনিটে দেন আরও দু গোল কোচ পাওলো ফনসেকার দল শেষ মুহূর্তে আদায় করে নেয় আরেকটি গোল এ জয় টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে রোমা চেলসিকে পাঁচ তিন গোলে হারিয়ে এবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শেষ করেছে লিভারপুল অ্যানফিল্ডের শেষ ম্যাচে স্বাগতিকরা তেইশ মিনিটে এগিয়ে যায় নাভি কেইটার গোলে প্রথমার্থে আরও দু গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইগুয়ের ইয়োরগেন ক্লোপের দল আর্নোল্ড চৌত্রিশ আর তেতাল্লিশ মিনিট স্কোর লাইন তিন শূন্য করে উইনাল টাম যদিও অলিভার জিরুট ব্যবধান কমান চেলসির হয়ে দ্বিতীয়ার্ধ আক্রমণের ধারা ধরে রাখে লিভারপুল গোল করেন রবার্টো ফিলমিনো আর চ্যাম্বার লাইন অন্যদিকে ব্রুজদের হয়ে গোল পরিশোধ করেন আব্রাহাম আর পুলিসিজ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সামনে বাড়তে পারে বন্যার প্রকোপ মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে সরকারের বললেন প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খুরুস্কুর আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি চরম দুর্ভোগে পানিবন্ধী মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট করোনা ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় ২৬ জনের মৃত্যু কমছে না আক্রান্তের সংখ্যা প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার রিজেন্টের সাহেদকে র্যাবের কাছে হস্তান্তর করল ডিবি এবং 
শেষ বছর পর লীগ শিরোপা নিয়ে উৎসব করল লিভারপুল দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে